പത്താഴ്ച വിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം നാൽപ്പതാം വാക്യം വരെ യേശു അവനോട് നിന്റെ യേശു അവനോട് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ ഒന്ന് യേശു പറഞ്ഞു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് രണ്ട് യേശു പറയുന്നു പൂർണമായ ആത്മാവോടും അടുത്തത് മൂന്ന് പൂർണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക യേശു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തോട് കയറാത്ത സ്വത്രം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്വത്രം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടു കൂടി സ്വത്രം രാത്രി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ദൈവം സ്വത്രം നമ്മളെ വിളിക്കുവാനിടയായി അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് സ്വത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം പൂർണമായ ഹൃദയത്തോടു കൂടി സ്നേഹിക്കുക പകുതി ഹൃദയം ദൈവത്തിനും പകുതി ഹൃദയം മാമോനും അല്ല പകുതി ഹൃദയം കുഞ്ഞിനും പകുതി ഹൃദയം കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കരുത് സ്വത്രം ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രൈസ് ഗാഡ് കാരണം അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അധികം അധികമായി സ്നേഹിക്കുവാനിടെ അബ്രഹാമിനെ സ്നേഹിച്ചു 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 അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തെ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു അല്ലെ അബ്രഹാമിന് ഭയങ്കര സ്നേഹമായ ദൈവം അങ്ങനെ സ്വത്രം അബ്രഹാമിന് സ്വത്രം ദൈവം വാക്തത്വങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനിടയായി വാക്തത്വം സ്വത്രം നിവർത്തിച്ചു എന്താണ് ഒരു ഇസഹാക്കിനെ കൊടുത്തു അല്ലെ ഒരു പൈതലിനെ കൊടുത്തു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വത്രം ദൈവത്തിന് ഒരു സംശയം എന്താണ് എന്നേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്വത്രം അബ്രഹാമിന് ഇസഹാക്കിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അല്ലേ ലൂയ പക്ഷേ രാത്രി ഓർത്തുള്ള സ്വത്രം ദൈവത്തെക്കാൾ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെയും സ്നേഹിച്ച ഹൃദയം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ തന്നെ പിടിക്കുവാനിടയാവും അതിനെ തുഴുവാനിടയാവും സ്വത്രം നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വത്രം പലപ്പോഴും സ്വത്രം എന്താണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം ജോലിയെ സ്നേഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും തട്ടിക്കളയും പിന്നെ കുറച്ച് നാളെ ദിവസം നിരീക്കുവാനിടയാവും നമ്മൾ സ്വത്രം ദൈവത്തെക്കാൾ അധികമായ സ്വത്രം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിട്ട് ചെറിയ ജലദോഷമോ ഒരു ഒരു പനിയെ കിട്ടു കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ദൈവത്തെ പോയി നേരെ വിളിക്കും ദൈവത്തോട് പോയി നേരെ വിളിക്കും അല്ലേ പ്രൈസ് ഗോൾ അപ്പോൾ സ്വത്രം എന്താണ് കർത്താവിടെ പറയുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണമായ ഹൃദയത്തോടു കൂടി സ്നേഹിക്കുക അപ്പം എല്ലാത്തിലധികമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെയാണ് തണ്ടത്താണ് അല്ലേ സ്വത്രം ഒരു മനുഷ്യന് അവരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്വത്രം അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം സ്വത്രം സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വത്രം നമ്മളെക്കാൾ അധികമായിട്ട് ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക പ്രൈസ് ഗോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കുകയും ദൈവം ചെറുതും ഇതൊക്കെയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അല്ലേ സ്വത്രം ചെറുതായ ചെറിയ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്വത്രം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വത്രം ശരീരത്തെ തന്നെ അല്ലെ നമ്മളെ സ്വത്രം നമ്മളെ അധികമായിട്ട് സ്വത്രം നമ്മളെന്തിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവും അല്ലേ കുഴപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സ്വത്രം ദൈവത്തെ അധികം സ്നേഹിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രീയ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കണം സ്വത്രം അപ്പോൾ സ്വത്തം പൂർണ്ണ ആത്മാവോടുകൂടി ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ സ്വന്തം ദൈവോടെ പറയുകയാണ് സ്വന്തം പൂർണ്ണമായ ഹൃദയം ദിവസം വിട്ടുകൊടുക്കുക പൂർണ്ണ ഹൃദയം രണ്ടെന്താണ് പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം പ്രൈസ് ഗോൾ നമ്മുടെ സ്വത്രം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്രം ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വത്രം പോകണേ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയും വിശ്വാസികൾ സ്വത്രം ഒരിക്കലും എന്താണ് ആ റിലീജൻ അല്ല സ്വത്രം അതൊരു പാരമ്പര്യമല്ല ആണോ പാരമ്പര്യമല്ല പ്രൈസ് ഗോൾ അപ്പം ഈ പാരമ്പര്യം വിട്ട് കഴിഞ്ഞ സ്വത്തം വിട്ടു പോകുന്ന നമ്മൾ വീട്ടു സ്വത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് പാരമ്പര്യം ആരാധിക്കാൻ പാരമ്പര്യമായ പ്രാർത്ഥന പാരമ്പര്യമായ ആരാധന പാരമ്പര്യമായ സ്വത്രം മുന്നേറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടമില്ല ഉണ്ടോ പ്രൈസ് കോൺ യേശു സ്വത്രം അതിനെ തന്നെ തകർക്കുവാനുണ്ട് യേശു സ്വത്രം ഇനിയും ഇനി ഈ സ്വത്താണ് മുപ്പത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു എന്താണ് 
പൂർണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടി പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവ വിട്ടുകൊടുത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രോത്രം അതാണ് ദൈവത്വം കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇയോബിന്റെ ശ്രോത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇയോബ് ശ്രോത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ആരാണെന്നറിയാം ഇയോബ് ശ്രോത്രം ഇയോബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തെ അല്ല ഇയോബ് ശ്രോത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രോത്രം ഭയപ്പെട്ടതും ശ്രോത്രം ദൈവത്തെ അല്ല തന്റെ മക്കൾക്ക് ശ്രോത്രം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഇയോബ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ശ്രോത്രം തന്റെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ നമ്മുടെ മക്കൾ സ്വന്തം പാപം ചെയ്യുമോ അവർ സ്വന്തം ലോകത്ത് മാറ്റപ്പെടുമോ അല്ലെ അവർ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഒരു എന്താണ് ഭാരമായിരുന്നു യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സ്വത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു യോബ് സ്വത്രം യോബിനെ സ്വത്രം എന്താണ് അദ്ദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും ശാസ്ത്രം വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ അറിയാം പ്രൈസ് കോൾ യോബനെല്ലാം നശിച്ചു അല്ലെ യോബനോടെല്ലാം നശിച്ചു ദൈവത്തെ അറിയാം യോബ് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ തള്ളി പറയത്തില്ലെന്ന് അറിയാം ഇനി ആര് പോലും സ്വത്രം യോബിനോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക പ്രൈസ് ഗോഡ് അപ്പോൾ സ്വത്ര യോ പറഞ്ഞ എന്താണ് നീ പൊട്ടി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ പ്രൈസ് ഗോഡ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് സ്വത്ര എന്താണ് ദൈവം യോബിനെ പരീക്ഷയുടെ കടത്തിയോട് പോകാനിടയായി അപ്പൊ പൂർണ്ണമായ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ വേണം നമ്മൾ സ്വത്ര മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇനി സ്വത്രം രണ്ടാമത് അതിനോട് സമം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതാകുന്ന വലിയതും ഒന്നാമത്തുമായ കൽപ്പന പ്രൈസ് ഗോഡ് അവിടെ രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിനോട് സമം അവിടെ സ്വത്ര ഒരു സമം ഇട്ടിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ശ്രോത്ത കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം പ്രൈസ് ഗോ അത് രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന പ്രൈസ് ഗോ അപ്പോൾ ശ്രോത്ത ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയും ഈ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം സ്വത്രം അതെന്താണ് ഈക്കലാണ് പ്രൈസ് ഗോ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ ഈക്കലാണ് ശ്രോത്ത ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളായ സകല നായ പ്രമാണങ്ങളും നായ പ്രമാണങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് ഗോ ഇതിന്റെ അകത്തല്ല ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുക പ്രൈസ് ഗോ ഇതിന്റെ അകത്തല്ല കൽപ്പനകളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുക ശ്രോത്രം അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് വിശ്വത്രം ഒരു 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 പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാണോ പ്രൈസ് ഗോൾ നമ്മൾ ആരും ഒരു പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല നമ്മൾ പാരമ്പര്യം വിട്ടിൽ പോകുന്നവരാണ് എന്നോ പാരമ്പര്യം വിട്ടു പോകുന്നവരാണ് ശ്വതം ഇന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസം പാരമ്പര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നും അല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വത്രം വിടുവല ഹലോ നമ്മുടെ വിശ്വത്രം എന്തായാലും പാരമ്പര്യം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതുകൂടെ ആ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പാരമ്പര്യം വിട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടോ പ്രൈസ് ഗോ പക്ഷേ സ്വത്ത് പാരമ്പര്യം വിട്ടവർ പാരമ്പര്യക്കാർ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വത്ത് നമുക്കൊരു പുച്ഛമായി തോന്നും സ്വത്ത് നമുക്കൊരു വെറുപ്പ് തോന്നും അവരുടെ കാരണം എന്താണ് അത് ആ ഈ ചപ്പും ചവറും എണ്ണിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഗോ അതെ അല്ല ചപ്പും ചവറൊന്നും സ്വത്രം എണ്ണി അത് കളഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഗോ പ്രൈസ് ഗോ ഹാലലൂയ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് അയ്യോ ഹാലലൂയ ഇതാകത്തും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ തോന്നുക പ്രൈസ് ഗോ ഇതാകത്ത് വന്ന നമ്മുടെ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ കാരണം എന്താണ് സ്വത്ര ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ കർത്താവ് കൃപന്ധനായ സ്വത്രം ഇപ്പോഴും അവര് പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വത്ര കൃപയാൽ അവ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുനി അറിയുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു പ്രൈസ് ഗോഡ് പ്രൈസ് ഗോഡ് അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വത്രം ഈ കർത്താവ് പറയുന്ന ഈ പോള് അല്ലെങ്കിൽ ബൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ റോമലേഖന പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒമ്പതേ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ സ്വത്തം ബൗലൂസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് കൊല ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് മോഹിക്കരുത് എന്നുള്ളതും മറ്റ് ഏത് കൽപ്പനയും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പതിനെത്ത കൊല ചെയ്യരുത് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹാലയാലും അപ്പോൾ നോക്കുകയാണ് സ്വത്രം സ്വത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതെല്ലാം കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരനെ സ്വത്രം നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഹാലയലൂയ ഈ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെല്ലാം നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് കഥ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന സ്വത്രം അപ്പൊ ദൈവ സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹാലയലൂയ ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവ ഈ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ
ഈ അവർക്ക് സ്തോത്രം എന്നാണ് ശബത്തിനാളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പരിശുമാർക്ക് എന്താണ് ശബത്തിനാളിൽ ഒന്നും അവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ സ്തോത്രം ചെയ്ത് അതിനെ കുറച്ച് തിന്നു അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ച് തിന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഈ ഒരു ശോത്രം അവരുടെ തോറായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കതിരുള്ള ഭാഗത്തോളം നടന്നു പോലെ നടന്നു പോലും പോകാൻ പാടില്ലെന്നോ കതിരു ശോത്രം നിലത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നടന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇതെങ്ങാനും കാലേ പറ്റി അവർ പറഞ്ഞ കാരണം ഇതെങ്ങാനും കാലേ പറ്റിയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ശോത്രം നിന്റെ ചെരുപ്പേ പറ്റിയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ശോത്രം നീ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും വീണ് കീർത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പാവം ചെയ്യും പ്രൈസ് ഗോ മനസ്സിലായോ ഇതിനെ സ്തോത്രം എന്താണ് പൊളിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിന് സ്തോത്രം ഇമ്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ് വരിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്ര യേശുവേ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്താണ് വഴി പോകുമ്പോൾ കഥ വരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അത് നോക്കി യേശുവത് ഇതിനെ തകർക്കുന്നതാണ് സ്വത്രം ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടി യേശുവിന്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ പാരമ്പര്യങ്ങളെ തകർക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ യേശു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വത്രം ഈ ഗവൺമെന്റ് സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് സ്വത്രം ഈ കുരുവിനെ സ്വത്രം ഒരിക്കലും കർത്താവിന്റെ ഇരിക്കുമെന്ന് കുരുവിനെ യേശുവിന്റെ ഇരിക്കുമെന്ന് യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയ ശോത്രം നിലത്തോട്ട് ഒറ്റ തുപ്പല്ലേ നിലത്തോട്ട് തുപ്പൽ തുപ്പി യേശു എന്ത് ചെയ്യും നിലത്ത് തുപ്പി ഈ തുപ്പൽ കൊണ്ട് യേശു എന്ത് ചെയ്തു ചേറുണ്ടാക്കി തുപ്പൽ അങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് ചേറുണ്ടാക്കി ചേറ് ശോത്രം എന്താണ് അവന്റെ കണ്ണിൽ അങ്ങോട്ട് പൂശി അല്ലെ എന്നിട്ട് ശോത്രം യേശു പറഞ്ഞ എന്താണ് നീ ശീരോഹ കുളത്തിൽ പോയി കഴുകുക പ്രൈസ് കാണും ഈ കർത്താവ് ശോത്രം നമുക്കറിയാം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ആണോ അല്ലേ നമ്മുടെ യേശുവാരാണ് മരിച്ചവരെ ശോത്രം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതേ കഥ പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽക്കും ഈ യേശു എന്തിനാ ശോത്രം വായിലേക്കും തുപ്പൽ നിലത്തി തുപ്പി ഈ ചേറ് കുഴച്ച് ശോത്രം എന്നെ കണ്ണിപ്പെട്ടു തന്നിനാ തോറായ ശോത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണോ അതായത് ശോത്രം ഒരു മണി ഈ ശപത്ത് നാളില് ആ ഒരു ശോത്രം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എങ്ങാനും ശോത്രം തുപ്പിയാല ഈ തുപ്പൽ വന്ന സ്വത്തം നിലത്ത് വീഴുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തുപ്പി കഴിയുന്ന സ്വത്തം ഈ പൊടിമണ്ണിലോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പൊടിമണ്ണിലോട്ട് തുപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും അതങ്ങോട്ട് ഉരുളു അല്ലെ പൊടിമണ്ണിൽ സ്വത്തം പൊടിമണ്ണിലോട്ട് നമ്മൾ തുപ്പി കഴിയുമ്പോൾ ഈ തുപ്പൽ പറ്റിയിട്ട് സ്വത്തം പൊടിമണ്ണെന്നായി ഉരുളും അല്ലെ ഉരുണ്ട് സ്വത്തം ഒരു പോൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവമായി മാറും അവർ പറയുന്ന സ്വത്തം ഇത് പാവം എന്താണ് ഈ തുപ്പൽ അതായത് ശബത്തിൽ നിന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ശബത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്വത്തം നിലത്ത് തുപ്പി കഴിയുമ്പോൾ ആ പൊടിമണ്ട് നിന്റെ തുപ്പൽ കൊണ്ട് വേറൊരു രൂപമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് പാപമാണ് സ്തോത്രം ഈ പരീക്ഷന്മാർ പറയുവാനിടയിൽ സ്തോത്രം ഇതിനെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്തോത്രം ഈ പാരമ്പര്യത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശബത്തിൽ തന്നെ സ്തോത്രം യേശു എന്ത് ചെയ്ത് ആ വിശ്വത്ത കുരടിനെ മിന്നി പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ആ യുവമാരുടെ മുന്നിൽ സ്വത്രം ആ ഈ തുപ്പൽ അങ്ങോട്ട് സ്തോത്രം നിലത്തോട്ട് തുപ്പി അമി സ്വത്ര ആ തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറ് കുഴച്ച് സ്വത്തം തന്നെ കണ്ണിപ്പരട്ടാൻ കാരണം പ്രൈസ് ഗോ ഇന്ന് രാത്രി നേരത്തെ നീ പോയതല്ലേ പ്രൈസ് കഹാട് പാരമ്പര്യങ്ങൾ തകർക്കുന്നതാണ് യേശു അവിടെ സ്വത്ത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്വത്തം എന്താണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ രാത്രി വിളിച്ചു പറയുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വത്ത് പാരമ്പര്യം ആരാധന ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായ അന്യവർഷ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പാരമ്പര്യമായ സ്വത്ര ആരാധന കൈകഴി നമുക്ക് ആകെ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പാരമ്പര്യമായ ഇതിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രൈസ് ഗോഹോട് പാരമ്പര്യമായ സ്വത്രത്തിന്റെ അമിത് സ്വത്ര ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടും അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാത്രി സ്വത്ര എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ പൂർണ്ണ മനുഷ്യ പൂർണ്ണ ഹൃദയം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം കൊണ്ട് വിട്ടുകൊടുത്ത് സ്നേഹിക്കണം പൂർണ്ണ ആത്മാവ് എന്താണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം പ്രൈസ് ഗോഹോട് പൂർണ്ണതയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൂർണ്ണമായി ആത്മാവിൽ നമ്മൾ വിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആ വിശ്വസം ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം ദൈവത്തെ എങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം ദൈവം പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കിട്ടുവാരുടെ പ്രൈസ് ഗോ അങ്ങനെയാണ് രാത്രി ഓർത്തുള്ള വിശ്വാസം പല നമ്മൾ ദിവസകാരം രാത്രി വന്നിട്ടും പല ആരാധനകളും ഇപ്പൊ പ
ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വിളിച്ച് ദൈവം വേറെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിനുള്ള പോകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അമീശ്വരുടെ പാരമ്പര്യം ആ പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് കൽപ്പനകളും കൊണ്ട് സ്വതാര എഴുതി കൊടുത്തു മോശയ്ക്ക് സ്വർണ്ണ ദൈവം എഴുതി കൊടുത്തു ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പരിപാലിക്കണം അല്ലേ ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു പാരമ്പര്യമായി സ്വതന്ത്രം നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുവാനിടയായി പക്ഷേ സ്വതന്ത്രം ആത്മാവ് നമ്മൾ ഈ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെ സ്വതന്ത്രം എന്താണ് ദൈവം അമീശ്വരം മാറ്റി മറിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ ഇതെല്ലാം ഇതാക്കുന്ന ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതാക്കുന്നത് തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് അതിനപ്പുറമായി ആത്മാവ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുവാനിടെ എവറേസ് ഗാഡ് അവിടെ നിന്ന് രാത്രി സ്വതന്ത്രം എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രം മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോക്സാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ബോക്സാണ് ആ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കൊള്ളിക്കരുത് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രം ടിഫിൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ആഹാരം ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്വതന്ത്രം നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒരു ബോക്സാണ് ആ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ഉള്ളിക്കൊള്ളിക്കരു സ്വതന്ത്ര അതിൻ്റെ അപ്പുറമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം റൈസ് ഗോഡ് ഹരയ്യ അതിൻ്റെ വൈനാക്കാളും വലുതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സ്വതന്ത്രം നമ്മുടെ തോട്ട്സുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ആണോ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നമ്മുടെ ദൈവം സ്വതന്ത്രം നമുക്ക് സ്വതന്ത്രം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ദൈവത്തെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിന് അപ്പുറമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സ്വതന്ത്രം നമുക്ക് ചില പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ചില വിടുതലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്രം എന്താണ് ദൈവത്തെ നമുക്ക് അധികം കാണാൻ പറ്റാത്തത് ദൈവത്തെ അധികം സ്വതന്ത്രം സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം പക്ഷെ ഇത് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ആ മീശോത്രം അധികമായി ദൈവത്തെ എന്താണ് ദൈവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയാ പതിനൊരു ശ്രദ്ധ മനുഷ്യ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഹാലേ ലൂയ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഞാനൊരു മുസ്ലിമിനോട് പറയാണ്ട് ഈശ്വരം എന്താണ് ആ ഞാൻ വിളിച്ചോത്ര നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നീ പോയി അവിടെ ആരാ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം പ്രൈസ് ഗോ നീ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് നീ ഈ കാര്യം ചോദിക്കണം നീ യേശു ആരാ അവിശ്വത നീ രണ്ട് ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്ക് നീ കുറച്ച് മാസം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക് യേശു നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനിടയാമോ യേശു ആരാ പ്രൈസ് ഗോ ഹാലേ ലൂയ യേശു നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും യേശു ആരാണ് സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇത് രാത്രി വിശ്വാസം നമ്മൾ യേശുവിനെ അറിയാവുന്നവരാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെ ദൈവമക്കളും സ്വതന്ത്രം അമീശ്വരം എന്താണ് ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറയുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം തരുവാനിടയാ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രം യേശുവിനെ നമ്മളെ കാണുന്ന പരിമിതിക്കപ്പുറം അമ്മയെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രൈസ് കാർ അവിടുന്ന് രാത്രി വിശ്വാസം യേശുവിനെ പറ്റി ആഴങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും നമ്മൾ ആത്മാവിൽ സ്വത്ത പൂർണ്ണമായി ഹൃദയത്തോടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ യേശു ആരാണ് മനസ്സിലാകുവാനിടയാ ഹാലേ ലൂയ നമ്മുടെ സ്വത്രം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളെ നോക്കി നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കി അമീശ്വരം നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മുടെ സ്വത്ര ചിന്ത എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈൻഡ് എന്ന ബോക്സിൽ ദൈവത്തെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവപ്രശ്നങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ ആ മീശ്വരം എന്താണ് തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി സ്വന്തം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുവാനെ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹാലേ ലൂയ അപ്പൊ യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ മുടിക്കാൻ തുടങ്ങി വരുവാനുടെ സ്വതന്ത്രം യേശുവിന് വേണ്ടി സ്വത പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തെ എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ യേശു ഹാലിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുവാനിടയാണ് യേശു നിന്റെ വഴികളെ കാണിച്ചു തരുവാനിടയാണ് യേശു നമുക്ക് ഡെലിവറിസ് തരുവാനിടയാണ് സ്വതന്ത്രം യേശു അതിലൂടെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനിടെ പലപ്പോഴും സ്വതന്ത്രം യേശുവിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന ബോക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി സ്വത്തം നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന ബോക്സ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായി ആത്മാവിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തികൾ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാനിടയാണ് രാത്രി സ്വത്രം എന്താണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിലീജൻ അല്ല നമുക്കറിയാം സ്വത്രം ഒരു പാരമ്പര്യമല്ല ഒരു പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ഒരു പാരമ്പര്യ വിശ്വാസിയായിട്ട് ഒരു പാരമ്പര്യ ആരാധനക്കാരനായിട്ട് ഒരു പാരമ്പര്യ അന്യഭാഷ പറയുന്നവരായിട്ട് ഒരു പാരമ്പര്യ പ്രാർത്ഥനക്കാരായിട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ രാത്രിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കി
അത് നമ്മൾ കാണാതെ പൊട്ടന്മാരായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എല്ലാം നമ്മളെ ബുദ്ധിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബലത്തിൽ വെച്ച് അല്ല 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 അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ശ്രോത്തിന് മുന്നിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു തന്നു എങ്ങനെ എൻ്റെ അത് ഡെലിവറൻസ് വന്നു എങ്ങനെ ശ്രോത്ത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എങ്ങനെ ഞാൻ പാനീയം കുടിച്ചു എങ്ങനെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു പോയി എങ്ങനെ ഞാൻ വാഹനം ഓടിച്ചു എങ്ങനെ ഞാൻ അപകടത്തിൽ വിടല് ദൈവം തന്നു പ്രൈസ് കോഡ് എങ്ങനെ ശ്രോത്ര ഞാൻ കടന്നു തുടങ്ങി എല്ലാം ചിന്തിച്ചു പോയി ശ്രോത്ര ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എണ്ണി 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 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആളുകൾ വയ്യ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തി പുറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശുവാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നവരുടെ കടന്നു എന്താണ് പൂർണ്ണമായ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വിട ഡെലിവറൻസ് കാണുവാനിടയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രോത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങ് പോകും അല്ലേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാനമോ ആളുകൾ ഒരു ഡെലിവറൻസ് ഇല്ലാതെ ആകെ ക്ഷീണിച്ച് ആകെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ആകെ ദുഃഖിച്ച് മടങ്ങി വരുവാനിടെ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളോട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ശ്രോത്രം അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാനിടെ പ്രൈസ് കാണും അപ്പോൾ ശ്രോത്ത ഒരു അംശത്തിന്റെ വിശ്വാസം അല്ലെ ദൈവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് നടക്കുന്നവർ ശ്രോത്രം നമ്മളോടൊന്നും ശ്രോത്രം മുണ്ടെന്ന് നടക്കുന്നതാണ് അത്ഭുതം അല്ല നമ്മളെ നടത്തുന്ന തന്നെ ഒരു അത്ഭുതത്താലാ ശ്രോത്രം അല്ലേ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് പ്രൈസ് കാണും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഹാലലൂയ അവിടെ ശ്രോത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും അവൻ ഓരോ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയേ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയേ എന്താണ് ദൈവം താങ്ങുന്ന വിതരണം മനസ്സിലാക്കുവാനിടയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയാണ് പ്രൈസ് കോൾ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ സ്നേഹം നമുക്ക് രുചിച്ചു തരണമെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ആവശ്യം നമ്മളെ നടത്തുന്ന വിതരണം ഓർത്താൽ മതി ഓരോ ഡെലിവറൻസ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ചിന്തിച്ചേ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവും അതുകൊണ്ട് രാത്രി പൂർണ്ണമായേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നിൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താലും ആത്മാവിന് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ ശ്രോത ആത്മാവിന് വേണ്ടി വിട്ടു കൊടുത്താൽ കാരണം ശ്രോത ബുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യേശുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ശ്രോത്ത ബുദ്ധി അവലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആത്മാവിന് മുന്നോട്ട് വരണം പ്രൈസ് കോൾ ഈ സുവിശേഷ സ്ത്രോത്രം അനേക അനേകർക്ക് വെളിപ്പെടാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പൊട്ടന്മാരായതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് കോൾ ഹാലറിയ ഈ സുവിശേഷം നമ്മൾ അനേകരോട് പറയാതെ അനേകരോട് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രോത്രം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പിടിച്ച് ഇറക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മളെക്കാൾ നല്ലോട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരും നമ്മളെക്കാൾ ശ്രോത്രം അവർ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാതെ പൊട്ടന്മാരായി നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താ പ്രൈസ് കോള് യേശുവിന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രൈസ് കോൾ യേശുവിന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവിടെ രാത്രി സ്വത്രം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെന്താണ് യേശു പറയുന്നതെല്ലാം പോകുവാനിടയാണ് താങ്ക് യു ജീസസ് അവിടെ രാത്രി നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി പൂർണ്ണ ആത്മാവോടുകൂടി പ്രൈസ് കോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി വിട്ടു കൊടുത്താൽ കർത്താവ് എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സിലായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ യേശുവിന് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ യേശുവിന് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ യേശുവിന് കൊടുത്താലും ഹാലലൂയ നമ്മുടെ